Fed tuyên bố giữ nguyên lãi suất, cờ tới tay, vàng thế giới đã sẵn sàng thăng hoa. Vàng biến SGC giảm, nhà đầu tư ngỡ ngàng. Fed báo hiệu không nâng lãi suất, tiên sáng hỗ trợ cho vàng trong dài hạn. Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tỷ giá FBNC. Mở đầu thì hãy cùng đến với những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Mở đầu, Ngọc Mai sẽ mang đến cho quý vị thông tin mới nhất và nóng nhất về tác động của biên bản Fed đến thị trường kinh tế hiện tại. Nhưng để biết rõ hơn về biên bản của Fed có những gì, thì chút nữa Ngọc Mai sẽ đề cập chi tiết hơn trong phần tổng quan thị trường vàng. Còn bây giờ chúng ta hãy điểm nhanh kết quả của thị trường kim loại quý trong phiên ngày 16 tháng 9 theo giờ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ ba liên tiếp và sau đó thậm chí còn tăng cao hơn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết dự định giữ lãi suất gần mức 0 cho đến năm 2023. Điều này có khả năng củng cố xu hướng tăng giá đối với nhà đầu tư kim loại trong dài hạn. Ngay sau quyết định từ Fed, các hợp đồng vàng lập tức dao động ở mức cao là 1.974,1 đô la Mỹ một ounce. Tuy vậy, kết thúc giao dịch, các hợp đồng vàng có mức giảm nhẹ với hợp đồng vàng giao tháng 12 lên ngưỡng là 1.970,5 đô la Mỹ một ounce. So với hôm qua, thì giá giao cho tương lai tiếp tục tăng thêm 4,3 đô la, đánh dấu mức khép phiên cao nhất kể từ ngày 1 tháng 9. Chủ tịch Jerome Powell nhận định, nền kinh tế tuy hồi phục nhanh hơn dự báo, nhưng con đường phía trước vẫn còn lắm bất ổn. Tính cho tới nay, có hơn 2 triệu người dân Mỹ đã mất việc làm vĩnh viễn. Con số này có thể tăng thêm khi ngày càng nhiều các doanh nghiệp đóng cửa hoặc trì hoãn kế hoạch mở cửa hoạt động trở lại. Ông nhấn mạnh Fed sẽ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế Mỹ như tăng mua tài sản và giữ lãi suất thấp dài hơn dự kiến. Tính đến 11 giờ ngày hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay nằm tại mức là 1941 đô la Mỹ một ounce ở chiều mua vào và 1941,5 đô la Mỹ một ounce ở chiều bán ra. Tuy nhiên, điều này không mấy quan trọng khi giá vàng hiện tại có một bề đỡ vô cùng vững chắc khi đại lượng tác động mạnh mẽ tới kim loại quý vào thời điểm hiện tại là đồng đô la Mỹ tiếp tục yếu thế hơn so với các đồng tiền chủ chỗ khác khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0 đến 0,25%, cho thấy thái độ ôn hòa đối với chính sách tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế chống lại đại dịch Covid-19. Nhận định về ti lửa kích hoạt đà phục hồi của vàng, nhà phân tích Lukman Otunuga cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lạm phát trung bình ở mức 2%, đồng nghĩa là lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp trong một thời gian dài. Đây là một tin tốt lành và vàng có thể phát triển trong môi trường lãi suất thấp. Song song với đó, ông cũng khẳng định rất khó để vàng giảm giá vì các nguyên tắc cơ bản mạnh đang có để đẩy giá vàng lên cao hơn. Hiện tại thì đa tăng của kim loại quý là gần như không thể hãm lại với các hỗ trợ từ bất ổn địa chính trị, rủi ro ngày càng tăng trên thị trường chứng khoán, sẽ kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng. Bên cạnh đó, áp lực làm phát gia tăng hiện là một trụ cột hỗ trợ mạnh mẽ, song song là tỷ lệ thất nghiệp tại các nền kinh tế lớn tiếp tục không có dấu hiệu giảm. Trở lại thị trường tại Việt Nam trong sáng ngày 17 tháng 9, trái ngược với đà tăng của thị trường vàng thế giới, thì theo FBNC ghi nhận giá vàng trong nước lại giảm tiếp trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư. Cụ thể, tính đến 11 giờ ngày hôm nay, giá vàng nhận 4 số 9 giảm thêm 150.000 đồng cho chiều mua vào, nêu tại ngưỡng là 54.050.000 đồng một lượng và giữ tại mức là 54.600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng. Vàng nữ trang 24K cũng có mức giảm đồng loạt 200.000 đồng với cả hai chiều xuống lần lượt là 53.500.000 đồng một lượng và mức 54.300.000 đồng một lượng. Tương tự thì vàng 18K cũng điều chỉnh giảm 150.000 đồng cho chiều mua lẫn chiều bán. Điểm qua giá vàng miếng SGC tại một số doanh nghiệp, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết một lượng vàng miếng bán ra trên thị trường, nằm tại ngưỡng là 56.450.000 đồng một lượng ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh và 56.470.000 đồng một lượng tại thị trường Hà Nội, giảm tiếp tục 100.000 đồng. Chiều mua vào thì neo tại ngưỡng là 56 triệu chẳng một lượng. Tại Phú Nhuận PNG thì tiếp tục điều chỉnh giảm ở ngưỡng nhẹ 50.000 đồng ở chiều bán ra và chiều mua vào. Với giá neo lần lượt tại ngưỡng là 56.500.000 đồng một lượng và 56.100.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tính Minh Châu và Phú Quý SGC cũng theo xu hướng chung và niêm yết giảm với cả hai doanh nghiệp đồng loạt giữ giá tại ngưỡng là 56.400.000 đồng một lượng ở chiều bán ra và lệch nhau 30.000 đồng ở chiều mua vào như số liệu chi tiết mà quý vị đang xem ở trên màn hình.
khép lại cuộc họp chính sách, các quan chức Fed phát tín hiệu không nâng lãi suất cho đến năm 2023, đồng thời cam kết hỗ trợ thêm cho một nền kinh tế đang đối mặt với sự hồi phục không đồng đều từ đại dịch Covid-19. Tất cả 17 quan chức cho biết họ kỳ vọng giữ lãi suất gần mức không cho đến đến nhất năm 2021. Đáng chú ý, 13 quan chức dự báo lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức này cho đến năm 2023. Bên cạnh quyết định giữ lãi suất trong phạm vi từ 0% đến 0,25%, Fed đã điều chỉnh sau tuyên bố cuộc họp để đề cập rõ hơn về các điều kiện cho các động thái lãi suất trong tương lai. Cụ thể, Fed cho biết sẽ duy trì lãi suất gần 0% cho đến khi các điều kiện của thị trường lao động chạm tới mức toàn dụng công nhân, nghĩa là mọi người đều có việc làm và nền kinh tế chỉ tồn tại thất nghiệp tự nhiên, đồng thời lạm phát tăng lên mức 2% và cho phép có thể vượt ngưỡng 2% ở mức vừa phải trong một khoảng thời gian nào đó. Fed cam kết sử dụng toàn bộ công cụ để vật dậy nền kinh tế. Ngân hàng trung ương này nhấn mạnh sẽ tiếp tục mua trái phiếu chính phủ Mỹ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, ít nhất là ở nhịp độ hiện tại để duy trì sự suôn sẻ của thị trường. Ngoài ra, các quan chức cũng điều chỉnh dự báo để phản ánh đã giảm nhanh hơn của dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong thực tế. Tính trung bình, các quan chức dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ mức là 7 đến 8% trong 3 tháng cuối năm 2020, giảm từ dự báo trước đó là khoảng 9 đến 10% hồi tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp từ mức 14,7% vào tháng 4 xuống 8,4% trong tháng trước, mặc dù một phần của đa giảm cho thấy ngày càng ít người Mỹ tìm kiếm việc làm trở lại ở thời điểm này. Cái nhìn thiếu lạc quan từ Fed cho thấy một bức tranh tổng thể về nền kinh tế không cải thiện quá nhiều và tỏ ra lo ngại rằng đã tăng trưởng nhờ tái mở cửa nền kinh tế có thể che khuất với sẹo mà COVID-19 để lại khi các doanh nghiệp bị tác động nặng nề nhất đã đóng cửa và nhân viên trong những lĩnh vực này bị tác động mạnh phải đối diện với giai đoạn thất nghiệp kéo dài. Tính cho tới nay, hơn 2 triệu người dân Mỹ đã mất việc làm vĩnh viễn, còn số này có thể tăng thêm khi càng nhiều các doanh nghiệp đóng cửa hoặc trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại. Tiếp tục dấy lên một sự ảm đạm cho nền kinh tế toàn cầu và ở nơi đó, kim loại quý sẽ là một thứ tài sản an toàn nhất cho các nhà đầu tư. Quay trở lại với tỷ giá ngoại tệ thì hôm nay ngày 17 tháng 9, tỷ giá đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế không đứng ngoài áp lực giảm trước quyết sách mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi đồng yên Nhật và bảng Anh tăng mạnh gây áp lực lên đồng bạc xanh. Giá một đồng đô la Mỹ bán ra nằm tại ngưỡng là 23.839 đồng, giảm 5 đồng. Chiều mua vào nằm tại ngưỡng là 23.175 đồng, không thay đổi so với các phiên trước. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra nêu tại ngưỡng là 28.131 đồng, giảm 142 đồng. Còn chiều mua vào nêu tại ngưỡng là 26.493 đồng, giảm 133 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ngày hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố tại mức là 23.193 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với các phiên trước. Những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá FBNC. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.